এই যে এমডি আর ইন্টেলের সাইট বদলাবদলির যে ব্যাপারটা একটা সময় ছিল যখন সিঙ্গেল করে গেমিং এর পারফরমেন্স নিয়ে ইন্টেল অনেক ভাব নিত তখন তাদের কোর সংখ্যা ছিল লিটারালি কম ওই সময়টাই এমডি আবার বেশি বেশি কোর থ্রেড পুশ করত এখন এমডি সিঙ্গেল কোরের পারফরমেন্সে কিং অর্থাৎ গেমিং এ বিস্ট আর এদিকে ইন্টেল তারা এখন কোর থ্রেড নিয়ে বিজি যাই হোক আজকের বিল্ডে আমরা ব্যবহার করছি এই মুহূর্তে সবচেয়ে ফাস্টেস্ট গেমিং প্রসেসর সেভেন্টি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডি গত বছর আমরা ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডি আর আরটি এক্স ফর্টি নাইনটি দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করেছিলাম ওই সময়ের ফাস্টেস্ট গেমিং পিসি ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডি বাংলাদেশের বাজারে এমনই আন্ডারেটেড একটা প্রসেসর এইটা রাইজেন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের অনেক প্রসেসরকে গেমিংয়ে বিট করে ইন্টেল তো বটি কিন্তু সামহাও এই প্রোডাক্টটা বাংলাদেশে খুব একটা চলে না এমডি এইবারও কীভাবে জানি ভুল করে এমন একটা প্রসেসর বানায় ফেলছে যেটা নাকি তাদের সেভেন্টি নাইন ফিফটি এক্স থ্রি ডি থেকেও ফাস্টার যেখানে সেভেন্টি নাইন ফিফটি এক্স থ্রি ডির দাম হচ্ছে অলমোস্ট এইটটি কে প্লাস সেখানে সেভেন্টি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডি হচ্ছে ফিফটি ফাইভ কেইস এইবার আমরা বাড়াতে যাচ্ছি ফাস্টেস্ট গেমিং পিসি ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড থিংস আর গোয়িং টু গেট হট হট মিনস মানে এম ডি রাইজেন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের প্রসেসরগুলোর জন্য অপারেটিং টেম্পারেচার হচ্ছে নাইনটি ফাইভ দ্যাট মিন্স খুব ইজিলি মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা হান্ড্রেড ডিগ্রি প্লাস গরমে চলে যাব অর্থাৎ সিপিউটা গরম হবে বাট এইটা নিয়ে কোনো প্যারা নাই কারণ এইটাই হচ্ছে এইটার জন্য নতুন স্ট্যান্ডার্ড এই পিসিটা হবে সবচেয়ে টপ টপ কম্পোনেন্ট দিয়ে অর্থাৎ ফাস্টেস্ট প্রসেসর ফাস্টেস্ট জিপিউ ফাস্টেস্ট ড্রাইভস মাদারবোর্ড ইউজ হচ্ছে এমএসআই মেগ এক্স সিক্স সেভেন্টি ই কার্বন বোর্ডটার দাম অলমোস্ট সিক্সটি ফাইভ কেইস ঠিক গডলাইক টাইপের ফিচারটার মধ্যে না থাকলেও বলতে পারেন একটা কাটডাউন ভার্সন মানে ফ্ল্যাগশিপই বলা যায় জাস্ট এক্সেস কিছু দেয় নেয় বোর্ডটা একদমই ফুললি মেটালের মতো লিটারেলি বোর্ডটা হাতে নিলে বোঝা যায় যে চৌষট্টি হাজার টাকার ওজন কত সিস্টেম ড্রাইভ হিসেবে আমরা এইটাই ব্যবহার করেছি নাইন নাইনটি প্রো টু টিবি ফর্চুনেটলি এস দাম কমে এসেছে এই কারণে একটা টু টিবি নাইন নাইনটি প্রো এখন পাওয়া যাচ্ছে তেইশ হাজার সাড়ে তেইশ হাজারের মতো দামে এক সময় টু টেরাবেট একটা এস এস কিনতে গেলে সবাইকে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে মাঠে নামতে হতো এই সিস্টেম ড্রাইভটা বাদে আপাতত এটাই কোনো এক্সট্রা ড্রাইভ ইউজ করা হয় নাই তবে ডেফিনেটলি যেহেতু অনেকগুলো স্লটস রয়েছে এর ওনার চাইলে এগুলো আপডেট করে নিতে পারবেন মেমোরি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে মাত্র দুইটা স্টিক কিন্তু সেগুলো হচ্ছে ট্রাইডেন্ট জি ফাইভ থার্টি টু জিবি সিক্স থাউজেন্ড মেগা হার্জের এম ডি এক্সপিও সার্টিফাইড র্যাম অর্থাৎ দুইটা স্টিকের মধ্যে সিক্সটি ফোর জিবি টোটাল পরবর্তীতে ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি পর্যন্ত আপগ্রেড করা যাবে দুইটা র্যামের দাম হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড টাকার মতো অর্থাৎ যারা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি ইউজার এখানে রয়েছেন তারা এই দামে একটা পিসি বানায় ফেলতে পারবে যদি না আপনার ওভার স্পেন্ড করার স্বভাব থাকে আমরা দেখেছি অনেকে ফিফটি থাউজেন্ড টাকায় ও ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি দিয়ে পিসি বানাচ্ছেন এনিওয়ে থিংস আর গোয়িং টু গেট ক্রেজি ফ্রম নাও কেস হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে হাইট ওয়াই সিক্সটি এটা সিঙ্গাপুর থেকে ইম্পোর্ট করা টোয়েন্টি কের মতো দাম পড়েছে বাংলাদেশে যদিও এটার কোনো অফিসিয়াল ইম্পোর্ট আমরা দেখি নাই এবং প্রবাবলি এইটাই ফার্স্ট হাইট ওয়াই সিক্সটি বাংলাদেশে
কেসটা যখন বাজারে আসে তখন ফিস ট্যাঙ্ক আখ্যা পায় এবং এইটা নিয়ে রেডিটে অনেক তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনার ঝড় আমরা দেখেছি এরপর যখন এটা রিভিউতে যায় অনেক রিভিউয়াররাই এটাকে খুব ভালো ভালো রেটিং দেয় তবে বাস্তবে যখন আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় কেসটা তখন আমরা বিল্ড করার সময় বেশ কিছু প্রবলেমস ফেস করেছি যেমন কেসটা দেখতে সুন্দর এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু উপরে টপ যে রেডিয়েটর মাউন্টটা রয়েছে এটার বিল্ড কোয়ালিটি অতটা কনফিডেন্স দেয় না এরপরে মাদারবোর্ডের নিচ থেকে কেবলগুলো রাউটিং করার জন্য আলাদা একটা হাউজিং রয়েছে কিন্তু সেই হাউজিং এর ভেতরে হাত পা আঙুল যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই মাদারবোর্ডের উপরে ইপিএস কানেক্টরের জন্য যে কাট আউটটা রয়েছে সেইটা রেডিয়েটরের এতই কাছে যে ওইখান থেকে কেবলগুলো রাউট করার সময় প্রায় সেটা ফ্যানের মধ্যে চলে যাচ্ছিল ফ্যান থেকে কেবলগুলো বাঁচাতে আমাদেরকে খুব বেশি টাইট করে কেবলটাই দিয়ে জিনিসটাকে টাই আপ করতে হয়েছে যেটা সবসময় খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস এমনটা নয় ওভারঅল কেসটা দেখতে সুন্দর এতে কোনো সন্দেহ নাই অনেকে হয়তো এটার মধ্যে কাস্টম লুপ করারও প্ল্যান করবেন তবে লুপ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে ওয়েল ইকুইপড এই কেসটা না এরপরে হাইট আরও কয়েকটা ভার্সন রিলিজ করেছে যেগুলো হয়তো এই প্রবলেমগুলো আরো মিনিমাইজ করা হবে তবে এই প্রথম যে প্রোডাকশনটা রয়েছে এটার ভেতরে বেশ কিছু প্রবলেমস রয়েছে বিশেষ করে যারা কাস্টম লুপ করার প্ল্যান করছেন তারা হয়তো এটার ভেতরে একটা ডিস্ট্রো বসাতে চাবেন বা একটা রিজার্ভার বসাতে চাবেন কিন্তু সেগুলো থেকে টিউবগুলো রাউট করার মতো বা রাউট করলে পরে সেটাকে যথেষ্ট ভালো দেখাবে কি না এই নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন্স রয়েছে যদি সুন্দর সুন্দর কিছু বিল্ড অনলাইনে দেখা যায় তবে বিল্ডারদের জন্য খুব একটা আরামদায়ক এটা বলার সুযোগ এখনই আসেনি মোটামুটি এই ধরনের একটা কেসের মধ্যে একটা ক্লিন লুক আনার জন্য যেই লেভেলের ফিটিং কস্ট আপনার হবে তাতে হয়তো অনেকের কাছে এটাকে খুব একটা ফিজিবল নাও মনে হতে পারে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এত দামি একটা কেসের সাথে মাত্র তিনটা ফ্যান আসে তাও নন আরজিবি এবং দেখতে বেশ চিপ এই জন্য এই ফ্যানগুলোকে ডিচ করে আমাদেরকে নিতে হয় লিয়ানলি এস এল ওয়ান টোয়েন্টি ইনফিনিটি সিরিজের নয়টা ফ্যান এস এল ওয়ান টোয়েন্টি ইনফিনিটির এক একটা সেটের দাম হচ্ছে অর্থাৎ তিনটা ফ্যানের নয় হাজার টাকা করে তিন সেটে সাতাশ হাজার টাকা অর্থাৎ আরও একটা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি বিল্ডের সমান পিএসি হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি এমএসআই মেগ থার্টিন হান্ড্রেড পি জেন ফাইভ এটি এক্স থ্রি পিসিউটা বাংলাদেশের ছত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকায় পাওয়া যায় এই কেসটায় আসলে বিল্ড করতে গেলে নর্মালি আমরা যেভাবে বিল্ড করি অর্থাৎ সবার শেষের দিকে গিয়ে ক্যাবল ম্যানেজমেন্ট এইটা এখানে করার ওয়ে নাই অর্থাৎ মাদারবোর্ডটা মাউন্ট করার পরপরই আপনাকে পাওয়ার সাপ্লাই বসাই নিতে হবে এবং কেবলগুলোকে যেদিক থেকে রাউট করা দরকার সবগুলো রাউটিং আগে থেকে কমপ্লিট করতে হবে কারণ পরে গিয়ে আর কেবল নাড়াচাড়া করার খুব একটা সুযোগ পাওয়া যায় না সো যদি আপনার প্রসেসে একটু ঝামেলা থাকে তাহলে যারা বিল্ড করতে চাচ্ছেন এই কেসটায় তারা অনেক প্যারা খাবেন যদিও কেসটার মধ্যে কেবল রাউট করার জন্য যথেষ্ট স্পেস দেওয়া আছে কেবলটাই বাঁধার জন্য বা জিপটাই লাগানোর জন্য কিন্তু যদি আগে আপনি রেডিয়েটর বা কুলার বা জিপিও মাউন্ট করে ফেলেন তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে কেবল রাউট করা খুবই খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এই পিসিউটার মধ্যে একটা মজার জিনিস আছে এইটা এমএসআই সেন্টারের ভেতরে আপনি প্রত্যেক দিন কী পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ করছেন অর্থাৎ কত ইউনিট এটা টানতেছে এটা একটা লগ রাখে চাইলে আপনার সেটা এক্সেস করতে পারবেন অর্থাৎ কী পরিমাণ তেল আপনার যাচ্ছে তার একটা পরিষ্কার আইডিয়া থেকে পাওয়া সম্ভব সিস্টেমটার মধ্যে আমরা আর জিবি কেবল ব্যবহার করেছি অর্থাৎ লিয়ানলি স্ট্রিমার প্লাস ভি টু এটা দাম হচ্ছে সাড়ে ছয় হাজার টাকা এটা জাস্ট টোয়েন্টি ফোর পিন কেবল এরপরে আরও আর জিবি কেবল রয়েছে সিস্টেমে আমরা যে অল ইন ওয়ান কুলারটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে কর্সায়ারের তৈরি আইকিউ এইচ ওয়ান ফিফটি আই এলিট এল সি ডি এক্সটি দাম হচ্ছে সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকার মতো এটার মধ্যে একটা ডিসপ্লে রয়েছে অর্থাৎ চাইলে এখানে আপনার নিজের ছবি দেওয়া সম্ভব কুলারটা রেডিয়েটর সাইজ হচ্ছে থ্রি সিক্সটি এমএম যদিও কর্সায়ারের এই কুলারটার সাথে ফ্যানগুলো আর জিবি কিন্তু এগুলো আমরা চেঞ্জ করে লিয়ানলি এস এল ওয়ান টোয়েন্টি ইনফিনিটি ব্যবহার করেছি যাতে ফ্যানগুলোর মধ্যে একটা কনসিস্টেন্সি থাকে কুলারটা ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা এমন একটা প্যারা খেয়েছি যেটা কর্সায়ারের মতো একটা ব্র্যান্ড থেকে এক্সপেক্টেড না সেটা হচ্ছে এটার মাঝখানের যে এল 
যদি স্ক্রিনটা রয়েছে পাম্পের উপরে এটা রোটেট করা যায় না অর্থাৎ আপনি যে কোনো ওরিয়েন্টেশনে পাম্প অর্থাৎ সিপি ব্লকটা মাউন্ট করলে পরেও আপনি রোটেট করে আপনার পছন্দ মতো ওরিয়েন্টেশন করতে পারবেন কিন্তু এই ফিচারটা এই কুলারটায় নাই কর্সার মতো একটা ব্র্যান্ড এই রেঞ্জের একটা কুলারে কিভাবে এই ধরনের একটা ফিচার মিস করে যায় এটা একটু হতাশাজনক কর্সার যে রেকমেন্ডেড পজিশনটা দিয়েছে সেই পজিশনে আমরা এটাকে মাউন্ট করি নাই কারণ দেখতে খুব বাজে লাগে এই কারণে আমরা এটাকে ফ্লিপ করে ব্যবহার করেছি আর শেষ পর্যন্ত সেন্সর স্ক্রিনের বদলে আমরা একটা জিফ ব্যবহার করেছি যেটা আবার ফ্লিপড অবস্থায় মানে আমরা ফ্লিপ করেই নিয়েছি মানে অ্যাকচুয়াল জিফটা ফ্লিপ করে নিয়েছি যেহেতু কুলার স্ক্রিনের ওরিয়েন্টেশনটা আমরা সফটওয়্যার থেকে ফ্লিপ করতে পারছিলাম না মানে যেমন প্রবলেম তেমন সলিউশন এইবার হচ্ছে দ্য কুলেস্ট থিং এম এস আই জি ফোর্স আর টি এক্স ফর্টি নাইনটি সুপ্রিম লিকুইড এক্স দাম দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র মানে কুলেস্ট বলতে এটাকে লিটারালি কুলেস্ট বলতে পারেন কারণ এইটা দিয়ে ধুমায় গেম খেলার পরেও আমরা সিক্সটি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্রস করতে পারি নাই জিপিউটার সাথে একটা এআইও ইনস্টল করা টু ফর্টি এমএম এর রেডিয়েটর রয়েছে যদিও ডিফল্ট ফ্যানগুলো চেঞ্জ করে আমরা ঠিকই আবার ওই এস এল ইনস্টল করেছি খুব স্লিক ডিজাইনের একটা কার্ড আর হাইট ওয়াই সিক্সটিতে কিন্তু জিপিও অলওয়েজ আপনাকে ভার্টিক্যালি ইনস্টল করতে হবে অর্থাৎ আপনার হরাইজেন্টালি ইনস্টল করার অপশন বলতে গেলে নাই ফর্টি নাইনটি যখন থাকবে তখন টুয়েলভ ভিএইচ কেবল নিয়ে তো প্যারা খেতেই হবে এই জন্য এটার ওনার চুজ করেছেন লিয়ানলি স্ট্রিমার প্লাস ভি টু টুয়েলভ ভিএইচ পি ডাব্লিউ আর কেবলটা অনলি টেন থাউজেন্ড টাকা কিন্তু দাম যেমনই হোক কেবলটার কিন্তু সুবিধা রয়েছে এইটা লাগালে পরে আপনাকে ওই যে কনভার্টার এইটা ইউজ করতে হচ্ছে না ইভেন লিয়ানলির এই কেবলটার মধ্যে একটা হিট সিং রয়েছে ডেডিকেটেড জাস্ট কেবলটার মধ্যে এই কারণে আপনার ওই টুয়েলভ ভিএইচপি পোর্টটাকে আপনি যতটাই বেন্ড করেন না কেন টেম্পারেচার খুব একটা ওঠে না এবং কোনো ধরনের কন্ট্যাক্টের কোনো ইস্যু আমরা দেখতে পাই নাই যেটা ফর্টি নাইনটি লঞ্চের আর্লি ডেজগুলোর পরে অনেক বেশি হাউকাউ হয়েছে এবং কেবল মডসের মতো বিভিন্ন কোম্পানি এটার জন্য বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের অ্যাডাপ্টার পর্যন্ত রিলিজ করেছে অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি বেন্ডেড অ্যাডাপ্টার এক কথায় স্ট্রিমার কেবলটা আপনাকে দিচ্ছে সিকিউরিটি পাওয়ার ডেলিভারি এবং আর জিবি যুক্ত পারফরমেন্স এবং শেষ পর্যন্ত রাউট করার পরে কেবলটা কিন্তু দেখতে বেশ ভালোই লেগেছে নর্মালি যে ক্রস টাইপের আমরা মাউন্ট করি ট্রেডিশনাল ওয়ে যেটা আমরা করি নেই কারণ অ্যাকচুয়ালি ওইটা দেখতে কিন্তু খ্যাত লাগে টোটাল এই সিস্টেমটায় আমাদের ফ্যান রয়েছে আটটা অর্থাৎ একটা ফ্যান এক্সট্রা রয়ে গিয়েছে এর মধ্যে জিপিউ রেডিয়েটর অর্থাৎ এইটাকে পাশে মাউন্ট করা হয়েছে এখানে রয়েছে দুইটা উপরে সিপিউ রেডিয়েটরে রয়েছে তিনটা পেছনে একটা আর বটমে দুইটা এর মধ্যে বটমের দুইটা আর জিপিউ রেডিয়েটরের দুইটা হচ্ছে ইনটেক আর সিপিউর তিনটা আর পেছনে একটা এই চারটা হচ্ছে এক্সজস্ট 
অর্থাৎ টোটাল চারটা ইনটেক চারটা এক্সস্ট পুরো কেসের মধ্যে একটা নিউট্রাল এয়ার ফ্লো থাকবে যেটা বলতে পারেন মোস্ট আইডিয়াল সিনারিও ওভারঅল বিল্ডের পরে কুলিং পারফরমেন্স বেশ চমৎকার ছিল আমরা আইডিয়াল টেম্পারেচার পাচ্ছিলাম সিক্সটি আর অ্যাভারেজ হচ্ছে এইটটি আন্ডার লোড ম্যাক্সিমাম এইটটি এইট হিট করেছি ওই পঁচানব্বই লেভেলটাই ঠিক আমাদের আর যাওয়া হয় নাই গেমিংয়ের সময় আমরা অ্যাভারেজে ফাইভ পয়েন্ট টু গিগাহার্স হিট করছিলাম আর এফপিএস এটা আলাদা করে মেনশন করার কিছু নাই বলতে পারেন এইটাই এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ফার্স্টেস্ট গেমিং পিসি স্পেশালি ফোর কেতে এখানে টেনের টিপি বা টু কে গেমিং যারা করেন তারা কোনো রিলিভেন্সি খুঁজে লাভ নেই এটা যারা ফোর কে গেমিং করেন তাদের লেভেলের ব্যাপার স্যাপার এই সিস্টেমটার সাথে মনিটর হিসেবে পেয়ার করা হয়েছে স্যামসাং ওডেসি জি এইট নিও মিনি এলইডি ফোর কে টু ফোরটি হার্জের মনিটর এটার দাম হচ্ছে ষোলোশো ডলারের মতো অর্থাৎ ইম্পোর্ট করতে দুই লাখ সামথিং এর মতো খরচ হয়েছে টোটাল স্যামসাং জি নিও সিরিজের মনিটরগুলো এখনও আমরা বাংলাদেশে অফিসিয়ালি আসতে দেখতে পাই নাই থাকলে হয়তো এটা আরও অনেক কাস্টমার পাওয়া যেত গেমিংয়ের সময় আমরা স্পাইডারম্যান রিমাস্টার্ট তারপরে আনচার্টেড এফ ওয়ান এগুলো খেলে দেখেছি সব কেসই আমরা ফোর কেতে ওয়ান থার্টি প্লাস এফপিএস পাচ্ছিলাম তাও ডিএলএসএস অফ করে জীবনে একবার হলেও যখন কেউ আর্ন করে তাদের উচিত একটা ড্রিম পিসি বানায় অন্তত এই ড্রিমটা রিচ করা বিশেষ করে এটার যিনি ওনার ওনার সারা জীবনটা কিন্তু এই ড্রিম পিসিটার পেছনে প্ল্যানিং করে ধাপে ধাপে পার হয়েছে অর্থাৎ উনি পড়াশোনা করার শুরু থেকেই প্ল্যান করেছিলেন যে উনি কোনো না কোনো সময় ড্রিম পিসিটা বানাবেন এরপরে পড়াশোনা শেষ করেছেন তারপরে নিজের বিজনেস স্টাবলিশ করেছেন তারপর বিয়ে করেছেন তার ছয় মাসের মাথায় উনি ওনার ড্রিম পিসিটা নামিয়েছেন যদিও এখানে শ্বশুরবাড়ির কোনো আশীর্বাদ রয়েছে কি না এই বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নাই যারা ইয়াঙ্গার অডিয়েন্স রয়েছেন অর্থাৎ পড়াশোনা করছেন বা কোনো প্রফেশনে নাই আপনাদের উচিত হবে যাতে আপনার ড্রিমটা আপনি নিজেই পূরণ করতে পারেন ওই অনুযায়ী পড়াশোনা করা এবং কাজে লেগে থাকা কারণ নিজের ড্রিম অন্য কেউ পূরণ করে দিতে পারে না দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ